흥이 가는 소명 씨. 아, 맛있다. 흥이 번쩍 떨어지네. 오이, 오이는 없어요? 좀 찍어 먹을 거? 오이 없는 거없어 고추 있는데 고추 줄까요? 야, 근데 왜 김치가 요것뿐이 없어? 배추 김치? 응. 배추 김치. 배추 김치죠? 응, 심, 심 거하고 같이 싸 먹어야 맛있지. 아들은 앉아서 밥한 술뜨기 아. 참 힘듭니다. 이런 시집살이가 또 있을까요? 오빠, 더구나 힘들게 밥상 하면서. 차린 공도 몰라줍니다. 된장찌개는 우리 딸내미가 했어? 응. 그럼 오빠는 뭐 했어? 이런 것도 다 오빠가 했어. 그런 거 멸치도 오빠가 한 거래. 아빠가 작게 자른 줄 알아? 우리 딸내미 잘 먹으라 그런 거야. 응? 가만 보니까요. 유미 씨는 친정에 놀러 온딸 같고 딸내미 먹기 좋게 쓰는 거야. 유찬 씨는 시집살이 제대로 하는 며느리 같습니다. 잠시 쉴 틈도 없이 일만 하는 소유찬. 그야말로 소 며느리입니다. 빨리 앉아. 먹자 빨리. 이제야 한 자리에 앉아 식사를 하는 소씨 가족. 이쁜 딸은 이쁜 짓만 한다 했던가요? 유미 씨쌈한 점에 소명 씨 살살 녹습니다. 맛있네. 먹고는 사줘. 아 맛있다 전하다. 오빠 하고 싶으면 오빠가 이거 안 해줘. 전화 와야지. 그래 먹으면 뭐? 응? 이렇게 아들 섭섭할 정도로 딸 바보가 된건 미안한 마음 때문입니다. 가장 어머니의 손이 필요했을 때 딸내미가 사춘기 때그 일이 있었거든요. 그래서 아빠가 해줄 수 여자이기 때문에 해줄 수 없는 부분이 있잖아요. 그걸 엄마가 해줘야 되는데 엄마가 없으니까 그때는 음. 그래서 항상 지금도 가슴 한 켠에는 정말 미안하고